особенно было тяжело императору и императрице, то, что они находились далеко друг от друга по нескольку лет недель, и они согревали себя письмами. В музейно-выставочном центре Заречного говорят о традиционных семейных ценностях на примере семьи последнего российского императора Николая II. Для многих поколений она – идеал любви, ведущий к святости. Новую экспозицию так и назвали – «Царская семья. Любовь и милосердие». Наверное, самое главное у человека, у каждого – это семья, дом, где тебя любят, понимают, принимают и именно таким, какой ты есть, создаются и сохраняются из поколения в поколение семейные традиции. И вот примером такой семьи служит семья Романовых. Богатейшие в мире были люди и влиятельнейшие, но там царила любовь, там царило взаимоуважение, там царило почтение и любовь к своей стране. Я... Это огромный пример для тех, кто сегодня, так сказать, совершенно по-другому смотрит на окружающий мир. На выставке рассказали о семье последнего российского императора. Через какие испытания супругам и их детям пришлось пройти. И как они приняли мученическую смерть. Это была не просто лекция, а настоящее театрализованное представление. История иллюстрировалась редкими снимками из коллекции императорской семьи. Для гостей играли музыканты из детской школы искусств. Пел мужской хор духовной семинарии «Пензы». Выступали актеры Пензенского театра «Барокко». Они читали письма Романовых. Зрителям подарили белые розы. Этим напомнили о благотворительной акции «Белый цветок», которую проводила императрица Александра Федоровна. Для многих было открытием, что монарша особо продавала на базарах скромные букеты, а деньги отправляла нуждающимся. Очень важно, вот в моем понимании, что мы э, можем сейчас восстанавливать историческую память и даже, можно сказать, историческую справедливость, что мы видим, какой на самом деле. Это не самодержавцы были, это были истинно верующие люди, патриоты, душой и сердцем болеющие за, за своих людей, за свою отечь, за свою родину. Открытие выставки «Царская семья, любовь и милосердие» приурочили к годовщине отречения Николая II от престола. Это произошло в 1917 году. Тогда неизвестный иконописец изобразил Деву Марию со скипетром и державой, как символ того, что теперь власть приходит к Богу Матери. Эту икону можно увидеть в экспозиции. Для русских православных людей это особый образ. Потеряв последнего царя в лице царицы небесной, Россия обрела свою правительницу, которая, невзирая ни на что, сохраняет и оберегает нашу землю. И вот этот стык, наверное, смены строя Российской империи, какие-то потери, они, безусловно, конечно, не могут нас не соединять с личностью последнего русского императора. На открытии выставки гости могли увидеть еще один интересный экспонат. Мемориальную доску с места посещения в 1904 году Николаем II Спасского кафедрального собора Пензы. Выставка в городском музее будет работать до 14 апреля. Диана Котлерова, Вячеслав Кюртаев, телерадиокомпания «Заречный».